ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ అనేటువంటి విప్రో కంపెనీ నుంచి టూ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే రిలీజ్ అయ్యి అనమాట గేస్ మనకు అర్జెంట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద అయితే వీళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సో మిస్ చేసుకోకుండా అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మరి ఇక నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అని అలాగే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కాబట్టి విజయ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు వీడియో చిన్న లైక్ చేసి సపోర్ట్ అయితే చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో గెలెక్ట్ చేయకుండా నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే చూసేద్దాం నోటిఫికేషన్ స్టేటస్ కనుక చూసుకుంటే గేస్ ఇక టూ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనకు విప్రో కంపెనీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి అనమాట సో ఇక కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తే రీసెంట్ గా మనకి ఇక నోటిఫికేషన్స్ అయితే పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ కనుక చూసుకుంటే గేస్ ఇక చూడండి హైరింగ్ ఫ్రెషర్ సర్వీస్ టెస్క్ అసోసియేట్ అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వీళ్ళు సర్వీస్ టెస్క్ అసోసియేట్ పోస్ట్ అయితే రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇక నోటిఫికేషన్ కి ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్స్ అయితే హ్యాపీగా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు బోత్ ఫ్రెషర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మరి ఇక నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టు గేస్ ఇక చూడండి ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే హ్యాపీగా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు డిగ్రీలో ఏ స్పెషలైజేషన్ లో క్వాలిఫికేషన్ పర్లేదు ఏ ఇయర్ లో పాస్ అవడం కూడా మీరు ఇక నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అనమాట కాకపోతే ఎవరికైతే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుందో డిగ్రీలో సో వాళ్ళకైతే ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది లైక్ బీఈ బీటెక్ ఎంఈ ఎంటెక్ ఇటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకైతే ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ మ్యాండేటరీ అయితే కాదు ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చేసి వన్స్ మీ యొక్క పోస్ట్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత శాలరీ కనుక చూసుకున్నట్టు సో మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ కు పర్ మంత్ శాలరీ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్స్ కి సో చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ తో రిక్రూట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మిస్ చేసుకోకుండా అప్లై అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కనుక చూసుకున్నట్టు గేస్ మిమ్మల్ని వచ్చేసి ఎస్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే వీళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో మీరు రొటేషనల్ షిఫ్ట్ అయితే ఓకే అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఓకే అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీక్లీ ఫైవ్ డేస్ అయితే వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది టూ రొటేషనల్ వీక్ ఆఫ్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మోడ్ ఆఫ్ వర్క్ కనుక చూసుకున్నట్టు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అనమాట సో ఇవి వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్స్ అయితే కాదు సో ఎవరికైతే వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో సో అటువంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే మిస్ చేసుకోకుండా అప్లై అయితే చేసుకోండి టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ అనమాట ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇచ్చి వన్స్ ప్రేక పోస్ట్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీ చాయిస్ వంటి వర్క్ ఏంటి అని చెప్పేసి మా ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎస్ మీ చాయిస్ వంటి వర్క్ ఏంటంటే సో ఈ యొక్క కంపెనీ లో ఉన్నటువంటి యూజర్స్ కి అయితే మీరు అసిస్టెన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించి కావచ్చు అదేవిధంగా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇష్యూస్ సంబంధించి కావచ్చు నెట్వర్క్ కన్సర్న్స్ కి సంబంధించి మీరు ప్రాపర్ అసిస్టెన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట యూజర్స్ వచ్చేసి మిమ్మల్ని వద్దు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా కావచ్చు చాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా కావచ్చు మెయిల్స్ ద్వారా లేదంటే వాకింగ్ ద్వారా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాంటాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఏదైతే ఇష్యూస్ చెప్తున్నారో సో ఇక ఇష్యూస్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలాగే యూజర్స్ వచ్చేసి అర్జెంట్ రిక్వైరింగ్ కింద అయితే ఆన్లైన్ టికెట్స్ కూడా రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక ఆన్లైన్ టికెట్స్ అయితే మీరు ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇమీడియట్ గా ఇక ఇష్యూస్ అయితే రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగ్ ఆల్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ అండ్ రిజల్ట్స్ అక్యూరేట్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది గేస్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు యొక్క ఐటి ఇన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఇన్స్టెంట్స్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇక చూడండి డీల్ విత్ అండ్ రిజాల్వ్ హెల్ప్ డెస్క్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీకు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వస్తాయో ఈ యొక్క ఐటీ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించి సో వాటిని అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీరు వచ్చేసి ఎప్పటికప్పుడు అంటే టైం టు టైమ్ యూజర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి మీ చాయిస్ వంటి ఓకే వన్స్ మీ యొక్క పోస్ట్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత హండ్రెడ
అన్నమాట సో చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ తో రిక్రూట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అప్లై అయితే చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్స్ బ్రేక్ పోస్ట్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీ చాస్ వంటి వర్క్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది గైస్ మనకి ఇక్కడ చాలా రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కుదిరితే మీరు కూడా అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ క్లియర్ గా చెక్ చేసుకునేసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే అప్లై అయితే చేసుకోండి సో మీ చాస్ వంటి వర్క్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక ప్లాట్ఫామ్ లో మనీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి సో ప్రాపర్ సపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మనకి మీకైతే క్లయింట్స్ ఓది ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే మెయిల్స్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే సో చాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాంటాక్ట్ అయ్యి క్లయింట్స్ ఏదైతే ఇష్యూస్ చెప్తున్నారో సో ఇక ఇష్యూస్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనకు డాక్యుమెంట్ ఆల్ పర్టినెంట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడింగ్ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో క్లయింట్స్ మీకు కాల్ చేసినప్పుడు సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు ఐడెంటిఫై చేసేసి వాళ్ళు ఏదైతే ఇష్యూ చెప్తున్నారో సో ఇక ఇష్యూస్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ ఓన్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ద ర్యాప్ సిస్టమ్ టు ఎన్షూర్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది గెస్ మీరు వచ్చేసి యొక్క రైల్ సిస్టమ్ లో అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా ఏదైతే క్వెరీస్ చెప్తున్నారో సో ఇక్కడ క్వెరీస్ అయితే మీరు ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్లయింట్స్ చెప్పేటువంటి క్వెరీస్ అన్ని కూడా మీరు ఈ యొక్క కంపెనీ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ని ఫాలో అవుతూ రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే దీంతో పాటు కస్టమర్స్ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అయితే మీరు అప్ టు డేట్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డెలివరీ ఎక్సలెంట్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ త్రూ ఎఫెక్టివ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ క్లయింట్ క్వెరీస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కస్టమర్స్ కూడా కస్టమర్స్ యొక్క క్వెరీస్ ని రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక కంపెనీ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ఇక కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ కాస్ ద్వారా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైతే క్వెరీస్ చెప్తున్నారో సో ఇక క్వెరీస్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ అయితే మీరు అర్థం చేసుకునేసి క్లయింట్స్ కి అయితే మీరు ప్రాపర్ అసిస్టెన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే దీంతో పాటు ఇక్కడ చూడండి బ్యూల్డ్ కేపబిలిటీ టు ఎన్షూర్ ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ మెయింటైన్ సుపీరియర్ కస్టమర్ సర్వీస్ లెవెల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ అండ్ క్లయింట్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా మీరు అయితే కస్టమర్ సపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే విధంగా ఇంటర్నల్ టీమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు కూడా మీరు యొక్క మనీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి కూడా మీరు సో సపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వన్స్ మీరు యొక్క పోస్ట్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ లోకి అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్లై అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక టూ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మీరు ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో పర్మనెంట్ జాబ్స్ అటువంటి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ జాబ్ అయితే కాదు కాబట్టి మిస్ చేసుకోకుండా అప్లై అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన స్కిల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టు సో మీకు అయితే టెక్నికల్ సపోర్ట్ కి సంబంధించి స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి ప్రోడక్ట్ సపోర్ట్ టీమ్ లీడింగ్ కస్టమర్ సర్వీస్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కస్టమర్ రిటెన్షన్ కి సంబంధించి స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి సో ఇక స్కిల్స్ ని కూడా మీకు రెసూమ్ లో అప్డేట్ చేసి అప్లై అయితే చేసుకోండి సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి టూ నోటిఫికేషన్స్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక టూ నోటిఫికేషన్స్ కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి కనుక చూసుకున్నట్టు నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అప్లై లింక్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను జాబ్ వన్ అప్లై లింక్ జాబ్ టూ అప్లై లింక్ అని చెప్పేసి సో ఇక లింక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తారంటే మీకు ఎస్ఐ జాబ్స్ ఇన్ఫో డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అందులో నోటిఫికేషన్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుని వస్తే మీకు అప్లై ఆన్లైన్ ని క్లిక్ అని చెప్పేసి బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది సో దాని పైన క్లిక్ చేస్తారంటే మీకు ఇంటర్ఫేస్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో లోపల తర్వాత సింప్లీ ఇక్కడ అప్లై ఉంది కదా సో అప్లై బట్ అయితే క్లిక్ చేసేసేయండి సో క్లిక్ చేసిన మీకు ఆల్రెడీ నౌకర్ల ప్రొఫైల్ అనుక ఉన్నట్టు సో సింపుల్ గా మీరు ఇక ప్రొఫైల్ ని అప్డేట్ చేసి అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ప్రొఫైల్ లేకపోతే సో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నౌకరి ప్రొఫైల్ అయినా క్రియేట్ చేసుకుని అప్లై చేసుకోండి లేదా మాన్యువల్ గా అప్లై అయితే